。刚才咱们有粉丝说这个位置不可能回调啊，等等的。就当你不相信要跌的时候，当你认为牛市来临的时候，你要仔细想一想，这个位置它炒作的逻辑是什么？刚才重点强调，这一波行情是补涨行情，国家队进场，但是我并没有看到板块有一个板块或者说两个板块是在于什么业绩的增长以及整体的产业政策很明确，就是什么中特估或者说就是 TMT 市场集中度很高，没有，今天是一个什么？板块其实很散乱，我跟大家说一下。但有没有一种可能，就现在就是这样一种风格？因为前期你看，所有的板块都被轮杀了一遍了，都在类似是历史估值比较低的一个位置。就现在你看，每天轮。如果说今天你手中的票没有被轮到，那我们拿好了，等到明天或者后天，它就给我们来一波的小幅的涨幅，然后再重新轮一遍。这是不是就是一个比较良性或者就是一个比较健康的市场？有可能风格。就发生转变了，我不需要一条主线，或者说某一个板块单边式的上涨，我其他的都被冷落了。这样的行情是不是更适合于大家，对大家更友好一些？是这样的啊，一定要把这个搞明白。你说的叫第二阶段，这种处于轮动的是属于什么样的一个背景之下？是在于经济持续增长、企业盈利的增加、CPI 数据整体由目前的负的百分之零点八上升到一。包括我们的 PPI 生产价格指数形成一个很明显的一个上行。我们现在仅仅看到一月份的社融数据超出预期，而且我们并不认为二月份的社融数据会形成一个很明显的大幅增加，有可能会低于一月份。我不知道有没有听清楚，就是出现板块轮动，不是我们一厢情愿说现在哎要有板块轮动，它这个这个风格，它的背景是什么？我们要知道，比如说二零二二年的四月份，仔细听一下，四月底的时候，当时低点是二八六三点。对吧？五月份为什么形成大涨？当时就一个主线，什么主线？汽车整车板块。对不对？当时是什么？新能源车的下乡，以及以比亚迪为首的整体形成一个大幅的上涨，对吧？整体而言，汽车产业链形成一个连续上涨，它有一个板块的主线，这是一点。另外一点还记得吗？在这个二零二二年的十月底，当时什么房地产的政策，对吧？以及当时我们看到像什么啊金融板块形成上涨，包括外资持续的流入。现在而言的话，这个位置，我想告诉大家的是，这个预期啊和这个位置不匹配。一辉老师现在稍微的怎么讲？不是特别特别乐观啊？我不是不特乐观，我是什么？我是对于目前的行情，我是就事论事、嗯，我并不认为是反转，我只是想说这个问题，只是反弹而已。对我就是就我看到的是三月中旬，因为现在仅仅是第一阶段、嗯，第一阶段的特征就是超跌反弹，超跌反弹板块没有出现。我告诉大家，第一个首先是政策推动情绪，第二个风格有没有形成一个轮换？现在我并不认为进入到第二阶段。第三阶段才什么，也就是板块出现轮同、嗯，现在没有。好，也就是说。反弹意味着什么？意味着如果说走到三月份啊，这个二六三五点究竟是不是这一波的一个大底是不确定，先画一个问号的，这个是可以确认是吧？因为老这个观点是对的，对,对吗